い、皆さん、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。えー、先日ですね、初めて、竜宮城というね、えー、皆さんの歌声を聞かせていただいて、えー、勝手に解説をさせていただく動画をアップさせていただきました。もう私も全然ね、知らずにお話をさせていただいてたので、ちょっとファンの方には申し訳ないかなと思いながらね、お話ししましたが、ありがたいことにですね、もう本当本当にたくさんの方に見ていただいてさらに、えー、ファンの皆さんからコメントもいただいておりますので今日はねちょっとそちらを一個ご紹介したいと思うんです、えー、とこの方はですね、えー、お名前ひらがな4文字サクサクさんですありがとうございます、えー、はじめまして竜宮城ファンですと嬉しいですね、えー、感想を投稿してくださってありがとうございましたこちらこそでございますプロの方から見た竜宮城さんの歌声の解説とても面白く見させていただきましたと私も彼らの歌声に魅了されていますわかりますよ素晴らしい特に低音の響きね下は16歳から最年長は20歳、まあ、みんなでも若いですねという若い子たちでデビューして半年期待しかありませんうん、ぜひプレデビュー曲の「ロンド」も聴いていただきたいなと思いましたと、えー、サイガさんが表現力が良いとおっしゃったサビを歌った子ケイゴくんというですねがワンコーラス丸々歌っておりますケイゴくんこれは興味あるねそして女王蜂アブちゃんを彷彿とさせるオクターブ超えの声がジャンプする分も回るうーわーっとねもう,もうアブちゃんが本当すごいですから音域も声の質もねお忙しいと思いますのでお手つきの際にでもぜひとこれからもチャンネル見させていただきたいと思いますありがとうございましたということでお手つきですはい今日はお手つきですのでサクサクさん<笑>見させていただきますこのご紹介いただいたロンドねもう今私それ YouTube をね開いておりますロンドでこれはえっ、ー、と竜宮城オフィシャル0年0組っていうのかな0年0組っていうのかな0年だね0組で、えー、とちょっと概要欄を読んで改めて勉強させていただきたいと思うんですけど、えっとね、オーディション番組「0年0組」でいいのかな「アブちゃんの教室」から誕生したオルタナティブ歌謡舞踏集団プレデビューなんかね私この概要欄見た時になんか深夜にちらっとやってるの見たことあるなっていう記憶が出てきたんですけど多分それじゃないのかな。日本テレビとスターダストプロモーションそしてソニーミュージックアブちゃん女王蜂ねによるスクール型オーディション企画「0年0組」から誕生した竜宮城のプレデビュー曲となるほどオーディション最後の課題曲のためにアブちゃん先生より書き下ろされたロンドコレオグラフィーには国内外のダンスシーンで活躍し数々のアーティストへの振り付け提供を行うガンミさんっていうんですかねガンミのソータさんが参加とえ教室でのストーリーを背負い新たに始まる竜宮城という奇跡を象徴する一曲というふうに書いてありますなんかこのね番組はそのじっくりじゃないですけどアブちゃんが先生役でなんかやってたのそう言われたら見たことあるようなという感じなんですで今からこれねあのいつも私事前に聞いたりしないので初めて聞かせていただくんですけど先ほどね、えー、サクサクさんが書いてくれておりました1番ワンコーラスを丸々ケイゴくんが歌ってるということなんで多分歌い始めはケイゴくんなんでしょうさあそれでは行ってみましょう皆さんもぜひね「竜宮城オフィシャル0年0組」と書いてあるチャンネル行っていただいて。今から私が見る動画をね一緒に見ていただけたらと思います4分16秒の動画竜宮城ロンドミュージックビデオという映像を見てみたいと思いますそれでは行きましょう再生ポンさあ暗い画面から1人白いシャツを着た子が自分の腕を持って「タタタタンタタンタタタタンタタタタンタタンタタタン」華麗に踊ってる二人二人。優しいさよだら一つだけ。これが敬語くん。言葉だけじゃ足りない。わかってるけど。いいね、強弱。何をくればいいのか、いい表現力。
君を思うたまと未来はますごい三人で踊りながら飛んでるよこころと回ってどこどこかって思っていたそれでもかっこいいあるよろここかすごいさしくおも日が来るきっとそうこのね低音のロングトーンがいつも安定してるきっとすごいな大切だけを持ち寄ってなくしたものから忘れてしまうね思い出にしよう。振り向ける。また綺麗な顔の子出てきた。悲しさ、乾けばさ、死したい。いくら、また違う子出てきたよ。涙を探せば明日たい。取れてくれるかな。うい,い表現。時を止まれ。もっと未来はもっと先だと心の子かって思っていたそれでもこうここかっこいいね心あえるロンの高い心は難しく思う日が来る日やすごい息継ぎ一つで長くフレーズ歌ってますねララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ7人が同じ振りで。昨日のようにまた未来はまた先だと心どこかって思っていた。それでもかんだ。会えるよろー。つ<笑>か<ごい>。これはすごいよ、メロディー。の日が来る日ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ同じ窓から眺めたあの景色は声の響きわみんなの声だけのものそう思っているよいやみんなで夜空を見上げてる後ろ姿そしてみんながね光当たるとこで右手を出してその映像がぐっとカメラが引いていってさらにぐわっと引いて一人ジャケットを着て歩いていく後ろ姿に「竜宮城」という路地,路地じゃないロゴが出てきましたけどなるほどあのさっきねサクサクさんが教えてくれた「一番全部ね慶国が歌ってます」ということであのやっぱりね前回聴かせていただいた「トゥーマッチ」という曲と今の「ロンド」という曲どちらもねやっぱりその声の響き特に「あ」って出した時の低いところの「うわ」っていうこれはやっぱアブちゃんの指導というかねディレクションがあるんだと思うんですけどでもねやっぱりこの低い音の響きを出しながら歌うっていうのはなかなか難しいんじゃないかなって今聞いてて思うんです。なんでかっていうとやっぱり声をたくさん響かせようと思ったらば。たくさんの空気がいりますしそれに合わせて鼻の奥というね鼻腔というところに音を響かせると声というのは響きやすくなるんですけどそこにしっかり響きを当てられてなおかつさっき言ったたくさん空気が吸えるという歌い方の基礎がしっかりしていなければ
こういう響く太い声を出そうと思ってもなかなか出るもんじゃないんですよねだからそこがね皆さん若い16歳から二十歳というまだまだ若い年齢ですけれどもそこがすごくしっかりできているということがこの低い音の響きを生んでいると思いますしそれからやっぱり一つのメロディーをこうあーっと歌ってる時にもその音の中でちょっとこうね優しくあーっと入ってきたと思ったらその声を歌いながらあーあーあーあーあーあーあああああああああああああああああああああやっぱりただメロディーを歌うだけじゃなく表現をしているというか強弱をつけてみたり少し声にわざとうっと喉にかかるようなそのエッジの効いた音を使ってみたりとかそれからね私が今聞いててこれはもしかしたら意図的にやってるんじゃないかなと思うのが言葉の一つ一つをですねすごくはっきりと歌うような歌い方を意識されてるんじゃないかなと。最後「ラララララララララ」みたいなこうフレーズがあった時に「ラ」の音がずっと続いてくるとメロディーをきれいに奏でるとか歌うことを優先するとですね全部の「ラ」がこうしっかり出ずに「ラララララララララ」ってこうなんか流れるようなこう歌い回しにする方って結構プロの方って多いと思うんです私が聞いてる感じ。だけど今の聞くとラララララララララってちゃんとねラの音をしっかりなんか意図的に出してるんじゃないかなというぐらい強くラの音を発音するというかねでそれに合わせてやっぱ息継ぎの音なんかもはっってねまあ一般的なこういろんな CD の音源でも息継ぎの音って入ってるんですけどなんかねそれ以上にはっなんかこう息継ぎの音すらちょっとそのなんていうんですかね歌の一部だというぐらいしっかり吸ってなおかつその吸うタイミングもその歌のリズムに合っていたりとか,なんか言葉の言い方これはまあアブちゃん自身の歌い方の基本なのかもしれないんですけどだからねやっぱりその前回「トゥーマッチ」という楽曲を見た時聴かせてもらった時にも言いましたけどちょっとね他のグループとその響きとか歌い回しの意識が違うんじゃないのかなと。うん。だからパッとやっぱり聞いた時にそれぞれが本当そんなに若いと思えないぐらいの声の芯がしっかりしてるというか書くというんですかね。だからね何て言うんだろうな。より聞いてる側にこうドーンと言葉とかメロディーが響いてくる感じがして。高い音とかダンサブルな曲をわーっと軽快に歌うみたいなグループとちょっと違っているのでやっぱりね面白いグループだなって改めて思いますそして、えー、今回サクサクさんがね一番は慶吾くんですよと教えてくれましたで確かに慶吾くんの歌い回しはそういうことで表現力も素晴らしいし声の響きもいいんですけどでもね7人が順番に歌っていった時に私が今聞いてる率直な印象としてはじゃあ圭吾君の歌声が今回のね、えー、楽曲聴いててずば抜けていいかというと圭吾君の声も素晴らしい響きなんだけど後から歌ってくるから方たちどんどんどんどん音聞いていってもみんないいですよ。どの子の響きがあまりこう,うまく響いてないなとかっていうことがなくってなんかむしろそれぞれのもともと持ってる声の質だったり音色みたいなものでまたちょっと違った音は鳴ってますけど。みんなさっき言った声のしっかりした芯があったり呼吸がたくさん吸えたりいいとこに当てていたりそしてね言葉をしっかりとこう口を動かして歌ってみたりとかっていうのがうまくできているので本当にねいい声がどんどんどんどん重なってくる感じで非常にこれを一人一人のこうポテンシャルというかクオリティが高い方たちのこうボーカルの7人の声の重なりなので。確かにねこうサクサクさんが「もう期待しかありません」って書いてくださっているその言葉私も今聞きながらまだ2曲ですけどねそんな気持ちがすごく出てきますので、まあ、今回はその「ロンド」という楽曲を聴かせていただきましたけれどちょっとこれはね皆さんも竜宮城これでもあの普通のって言っていいか分かんないですけどあの,あの物語に出てくる竜宮城だと「立つ」という字が上にね「立つ冠」というのかなこれって。
出てくる竜宮城に変換されると思いますけどこのグループの竜はあの画数のすごい多い方のね辰のあどっちも辰かえ多い方の竜なのでこれでちょっと皆さんね検索していただきながら、まあ、YouTube にもこうやって公式の動画音声がありますのでちょっとね今のとこから注目しておくとまだデビュー半年ですよね。じりじりじりじりこうね世の中の人に認知されていくグループにきっとなるんじゃないかなと思うような非常に特徴的ででも聴いていて心地の良い歌声の皆さんなのでちょっとね私もまた注目して見ていきたいと思いますしまた竜宮城のファンの皆さんもね今回のサクサクさんのように、えー、この人が何くんですよとかね教えていただくと私もすごく勉強になりますし、えー、この楽曲もありますよこういうのもこういう経緯でできたんですよとかいろいろ教えていただけると私もとっても嬉しいですのでもしねよろしければお手数をおかけしますけれどもまたいろいろ教えていただけたらと思いますということで、えー、今回は2曲目になりましたけど竜宮城の、えー、曲を聴かせていただきながら、えー、またね思うようにお話をさせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました、はい